Somo langu linasema My sermon is entitled Kushughulika na viambata vya familia. Dealing with chain spirit in the family. Kwanza first viambata chains. Kwa lugha hiyo ya Kiingereza ndio hizi chain maana yake vifatilizi. Law fatilizi. Speed that monitor. Tabia fatilizi. Umaskini fatilizi. Poverty that is monitoring. Matatizo fatilizi. Problems that monitor. Ndio tunasema ni viambata. You say they are traits. Maana ya viambata ni vitu vinavyofuatilia. Are these that monitor? Vinafuatilia. They monitor. Hata kama ukiwa mzuri. Even if you are beautiful. Zie roho fatilizi. Huwa zinambadilisha mtu dakika ya mwisho. They change somebody the last minute. mtu alianza vizuri. If surprise you began well. Alikuwa ni mtu anampenda Mungu. You loved God. Ana hofu ya Mungu. You had fear of the Lord. Aabudu Miungu aende kwa wachawi. Ghafla kwenye familia yenu iliyokuwa familia ya Mungu. Ya Kristo. Christian family. Mshangaa ndugu yenu mmoja anaibuka tu anaanza kuanza kufanya mambo ya kiganga. Rise up and start being divination. Yule jamani alikuwa ndo mtu tunamuona kama ndo kaka ndo dada ndo ndugu ambaye alikuwa tunamuona yuko karibu na Mungu. Yuko karibu na Mungu. He's closer to God. Zile ro, those spirits huwa ni roho ambazo zinafuatilia mtu they monitor somebody mwenye kitu ndani yake sio kila mtu not everyone ndo maana biblia inasema that's why the bible says kwenye kitabu cha matendo ya mitume the book of acts erode herod akuua kila mtume did not kill every apostle bari but aliwatenda baadhi he killed some neno baadhi maana yake yeyote mwenye kitu tofauti special and there was something special in them ndo alitendewa mabaya ibu was done shetani aendi kwa kila mtu kwenye familia anaangalia watu baadhi kwenye familia ambao wana kitu cha tofauti ndani yao something different in them sema kitabu cha matendo ya mitume sura ya 12 kwanza msali wa kwanza wa pili na watatu pale utagundua you realize matendo ya mitume sura ya 12 kwanza msali wa kwanza mpaka watatu biblia inasema panapo majira yale yale herode mfaume akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa akamuua yakobo baadhi ya watu wa kanisa sio kila mtumishi anaweza akapata mashambulizi kwa kutoka kwa shetani no kuna watu wanaubiri ndani ya kanisa wanafanya kazi ndani ya kanisa lakini shetani hana muda nao hana kwa nini kwa sababu hawana madhara kwenye ufalme wake wewe unajua yuko ambia kuna vita jamani na pita kwenye mapiti anashangaa kwa sababu yeye hajawahi kukutana na shetani kwa nini kwa sababu why because hana madhara it doesn't have any harm kwa hiyo unaweza ukasema mbona hii huduma ina vita mbona hii huduma inapitia changamoto mbona huyu mtumishi ana vita kwa nini kwa sababu ana madhara kwenye ufalme wa shetani lakini ambaye ana madhara hana muda naye He doesn't have time with them. Biblia inasema Erode akawatenda baadhi ya watu wa kanisa. Akamua Yakobo. He killed James. Majira yale yaliyofuata akamkamata na Petro. He arrested Peter. Kwenye familia kuna Rose inaitwa Rosa Viambata. Naweza mkafikiri mko salama kumbe amko salama ila zile roho zimetulia kwa sababu zinasubiri majira zikamate mtu lakini roho za viambata unatakiwa muda wote uwe na silaha na ngumi mkononi angalia kitu cha ajabu kinatokea Mungu anamkataa sura hii anamkataa Daudi asijenge madhabahu kwa sababu Daudi ametenda mambo mengi na hasa ameua sana watu kwa mikono ya Daudi ilikuwa imejaa damu Mungu akamwambia lakini ninaona moyo wako pamoja na haya makando kando ulionayo damu na vitu vyote na mauaji lakini ndani ya moyo wako haya yote ulikuwa unayatenda lakini hujawahi kuniacha moyo wako ni safi. Your heart is clean. Haya mengine ni yako lakini moyoni mwako hujaniacha. Na kuna mtumishi 
Aliandika kwenye Biblia ambaye ni rafiki wa Mungu kiacha Ibrahim ni Daudi. Kwa nini kwa sababu katika maanguko yote ya Daudi Because all the time Mungu akaenda kutengeneza miungu. Nataka nikwambie katika changamoto zako zote usimwache Mungu karudi kwenye miungu. Hata kama utatembea na ndara hata kama utatembea suruali imekatika usirudi kwenye miungu. Tazame Mungu aliye hai. Look at the living God. Haya mambo yote duniani ni ukujilisha upepo. Hata kama maisha yako yatashuka. Angalia msalaba. Usimwache Mungu kwenye moyo wako. Usiliache jina la Yesu Kristo kwenye moyo wako. Ndio ndio thawabu uliyo kuu kwenye maisha yako. Hallelujah. Amen. Mungu anamwambia. Lakini katika uzao wako sitakosa mtu. Akamchukua Suleiman. Suleiman akaingia kwenye roho za viambata vya wanawake kama baba yao. Tena yeye akaenda zaidi. Lakini Suleiman Biblia inasema. Suleiman alipoanza utumishi wake wa utawala wa Israel. Kitu kikubwa alichomwomba Mungu. Alimwomba roho ya hekima. Hekima tu. Wisdom. Na unajua Yesu anaitwa Ekima. You know Jesus called wisdom. Ekima ni Mungu. Wisdom Ekima ni uhungu. Ndio maana Yesu kwenye kitabu cha habari agano jipya anaitwa Ekima ya Mungu. Ndio Yesu Kristo. It's Jesus Christ. Mungu akampa Ekima. God gave Na anamwambia Suleimani kwa sababu umetaka Ekima nitakujaza na utajiri. I'll give you wealth. Na moyo wa Suleimani ulikuwa ni moyo unaomheshia Mungu. And heart of Solomon lived for God. Lakini angalia viambata alipoingiza wanawake kwenye huduma yake alipoingiza wanawake kwenye ufalme wake wakambadilisha ndio alipokosea Mungu alikuwa na shida na wanawake zake lakini shida iliyomsababisha Suleiman kupotea ni kuwafuata wanawake wake na akamwacha Mungu akafuata miungu ya wanawake zake ndoza viambata Kaya kitabu cha ufalme. Look at the book of Kings. Sura ya kwanza, ufalme wa kwanza sura ya 11. First Kings chapter 11. wa pili, utaruka wa 4 na wa 6. Biblia nasema, mm. na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, mm. msiingie kwao. Ndiyo. Wana wasiingie kwenu. Ndiyo. Kwa kuwa hakika wategeuza mioyo yenu mm. kuifuata miungu yao. Ndio. Suleimani akaambatana nao kwa mm. kuwapenda. Mm -hmm. Maana ikawa mm -hmm. na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli mm. msiingie kwao mm. wala wasiingie kwenu mm. kwa kuwa hakika wategeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Yeah. Suleimani akaambatana nao kwa kuwapenda. Mm. Akao akawa na wake mia saba. Uh -huh binti za kifalme Ndiyo. na masuria mia tatu. wake mia saba walio harari binti za kifalme manake ukimuita Suleimani kwenye sherehe anakuja na malikia mia saba. yani sherehe yako hata usipoalika mtu yeyote ukimuita tu mfalme Suleimani ukumbi umejaa the whole will be full tu achana na walinzi live along the charts <laughs> Achana na protocols wa ikuru. Achana na, na, na taratibu za askari na ikuru na kambi sio ya mawaziri na nini. Yeye tu na wakeze. Yaani unabidi unapoandika barua ya mwaliko kwa Suleiman. Uandike barua specific. Kwa sababu kimwalika Suleiman kama mfalme akichanganya wewe ulipiga hesabu ya watu mia tano, mia saba. Ujue itakuwa shida. Kwa inabidi useme na mwalika Mfarume Suleimani na familia yake tu sio utawala wake wa kifarume. Akija anakuja na mamalikia wake. Mia saba na yeye wa mia saba na moja. Hao ndio walikuwa nini? Walikuwa alali kwenye nafasi yake ya nini? Ya kifarume na wote walikuwa wanapata haki stahiki kama mamalikia. Sasa kuna wale ambao wako nje ya ufalme na ni wake zake pia na ndio maana hadi biblia inawatambua kwa ukisema na kualika mfalme Suleimani uje wewe mwenyewe mzima mzima anabeba na wale mia tatu anakuja na buku kataa kupelekwa dhambini na mtu aeleweki kataa kupelekwa dhambini na vitu vidogo vidogo hivi vya dunia 
Hallelujah. Amen. Shida ikuwa hiyo. Shida inatokea wapi? Endelea. Rosa viambata. Chain spirits. Akawa na wake mia saba, binti za kifaume, na masuria mia tatu. Nao wakeze, waka mgeuza moyo. Mi nataka ni wambia, nye wa mama nye ndo mtatoa esamu. Mkia mwaku wageuza kina mze, nyoni wa kina mze, nge marina wa kina nani. Wate waje omega, wata kuja na watoto wao. Kwa sababu waliepewa nguvu ya kugeuza. Ni mwana mke. Aleluya. Amen. Aka geuzwa na wake zake. Mwurize mwana mke mwenzake. Ume mgeuza nani? Aje kwenye matendo ya mungu mema. To do God's states. Aundo tumewa geuza tuka watoa kwa mungu. You have turned them away from God. Leo na waombe wa mama ote nyoshe ni mikono. Ni waombe ro ya kugeuzwa kutupereka kusiko eleweka. Iwatoke. Tupate ro ya kugeuzwa kuperekwa kwa mungu kwa jina la yesu. Na kuombea roa mungu wa kupenguvu ya kuageuza wenye dhambi waje kwa yesu. Na waombea wa mama wa umega waanze kugeuza wenye dhambi waje kwa yesu. Walioko kwenye mabaa wa bintu wote wa umega hapa muanze kwa shudia. Vijana walioko kwenye mabaa kwenye madanguro huko. Kwenye madawa ya kulevia kwenye bangi wageuzo waje kanisani kwa yesu. Mungu wa wasaidia watie nguvu. Bwana watie nguvu wa mama. Haleluya. Wakamgeuza Suleimani na hekima zake zote. Na upako na neema ya baba yake. Wakamgeuza. Maana ikawa. Suleimani alipokuwa mze. Wake zake wakamgeuza moyo wake. Alipokuwa mze. Huku kijana siya na mewafuruga. Mwisho. Mze ndo uwezi. Mke wako nda nanguvu. Mungu wakupe neema ya uze wako. Mungu wakupe neema ya uze wako. Mke wako asikubadilikia kwa jina la yesu. Ndo wapo anasema unataka tukudumia tufate sisi. Suleimani wako wambia. Jenga madhabau za miungu yetu. Ito salama build altars for our gods. Jenga madhabau. Atutaki mungu wako wa Daudi. Tuataka wakwetu. Na Suleimani ya nanguvu tena ni mze. Wakamgeusa. Wakambadilisha. Nina kuombea mwisho wako uwe muema usibadirisho kwa china la yesu. Nina kuombea miaka ya uzeni mwako. Mungu wa endere kupa nema ya kuandani ya kristo bila kubadirisho. Amen. Hallelujah. Sema vya mbata vya familia. Say change spirits in the family. Masi sa hivi kijana. Au shikiki. Subiri uzeke. Na bahati mbaya wa baba ndo tunazeeka haraka kuliko wa mama. Ndo tunazeeka haraka, huna ramani tena. Men shall get older. Jamsumbua, huna umekaa tu sasa. Na Mungu alivyo master, unakaa na, na miradi vyote vimeshapukutika, sasa huko pale tu. Naweza kupata kachai. Ndo unaanza, I love you. Akamwambia I love you tu mzee. Say I love you. Na kuombea. Mungu asikupe uzee wa kugeuzwa kama Suleimani. Sema roza viambata. Say chain spirits. Marizia. Wake zake wakamgeuza moyo wake. Afuate miungu mingine. Wala moyo wake haukua mkamilifu. Kwa wana mungu wake. Kama moyo wa Daudi baba yake. Unaona? Ukakosa ukamilifu. Kwa kuwa Suleimani akamfuata Ashtoreti. Ashtoreti. Mungu mke wa Wasidoni. Mungu mke wa Wasidoni. Na Melikom. Na Melikom. Chukizo la Wamoni. Chukizo la Wamoni. Suleimani akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Umeona? Bwana akamfuata Bwana kwa utimilifu kama Daudi baba yake. Umeona? Amen. Okay ni imagine jamani. Suleimani. Solomon. Na upako na nguvu na hekima zote. Na utawala wake ulivyokuwa. Mwishoni. Mwisho Mwisho ndo anaharibikiwa Najwa mimi sikuombe yapa Na kuombea mwisho mungu wakupe mwisho mwema Yani mimi sikuombe yaya Aya ya kila siku na nguvu Aya unaweza kuyaipuka Lakina kuombea wakati nguvu zako zimepungua kule mwisho Tunamalizaje duniani Tuko kwenye uwanja wa mapambano Kila mtu ni champion Lakini mwisho Ndo tunajua nani alishinda Nani alikuwa vizuri uwanjani? Sema na kata roza viambata. Sema na vunja kila roza viambata. Kwa jina la Yesu Christo. Suleimani alipo haribu. Biblia inasema. Mungu waka upiga ufalmu wa Suleimani. Na ufalmu ya ule waka chukuliwa. Yerobo hamu. Alikuwa mfanya kazi. 
wose waka Jeroboam akaanza kufanya na ye machukizo he began doing evil ile chain vya mbata vya ufalme vinamfuata akaanza kufanya machukizo he began doing what is evil kwenye kitabu cha wafalme wa kwanza sura ya 15 akaanza kufanya machukizo he began committing evil msali ule wa kwanza wa pili wa tatu akaanza kufanya machukizo na nakumbuka historia ya Rehoboam na Jeroboam ilikuja kuvunjwa na Elia Mtishbi akiwa anatawala Ahabu akiwa amemleta mke anaitwa Yezabel alikuwa ni mke ambaye alikuwa malikia kwa upande wa baba yake baba yake alikuwa ni mfalme mkubwa mwenye nguvu huko kande ya, ya, ya uko kaskazini mwa Israeli ambaye alikuwa ni wamwao kwa akaja na uchawi wake She came with a witchcraft. Ahabu akamwoa yule mwanamke Yezabel ambaye alikuwa mchawi akavuruka taifa mpaka Elia Mtishbi alivyokuja kusambaratisha ile nguvu. Came to destroy that power. Viambata vinamhitaji Elia Mtishbi na Bibi. Viambata minyororo vinahitaji neema ya kinabii ndio inakujaga kuvunja hivyo viambata vya familia. The change the family. Yeroboam akafanya na yeye nini? Machukizo. Jeroboam committed evil. Sura 15 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Ndio. Bibi anasema, mwaka wa 18 mm. wa mfalme Yeroboam, Yero mm. mwana wa Nebati, Ndio. Abia alianza kutawala juu ya Yuda. Ndio. Miaka mitatu akatawala huko Yerusalemu mm -hmm. na jina la mamaye aliitwa Maaka binti Absalom. Ndio. Akaziendea Na mnajua habari za Absalom? Msariti huyu. Absalom. <laughs> Angalia haya maro haya ndugu yangu unaoa wapi unaolewa wapi pia inaleta viambata Angalia binti wa Absalom si mnajua matukio ya Absalom Wangapi mnajua matukio ya Absalom Kasome habari ya Absalom na Daudi Eh endelea Akaziendea dhambi zote za babaye Akaziendea <laughs> akaziendea dhambi zote za babaa alizozifanya kabla yake kabla yake wala moyo wake haukuwa mkamilifu na bwana umeona mungu wake kama moyo wa Daudi babaye umeona akaziendea dhambi zote za babaa Mama, unaweza kwa unashughulika unagombana na mume wako. Usigombane kimwili piga magoti. Inaweza kana hiyo ni dhambi ya baba yake. Dhambi ya babu yake ndio inampesa. Hata yeye haitaki lakini inampeleka. Is controlling the husband. Huyu mwanaume huyu hata ukimwacha umsaidii. Then if you forsake. Huyu mwanamke huyu sio nini hata ukimpiga ukimwacha umsaidii. Kama unataka kumsaidia unampenda piga magoti. Tole sadaka. Mwambie namkomboa huyu mwanamke kwenye dhambi ya mama yake, kwenye dhambi ya bibi yake. Haleluya. Eh akishindikana basi lakini usiache tu kwa sababu ah, pambana kwanza. Ukishinda nyosha mikono jiokoe nafsi yako mwenyewe. Save your soul. Haleluya. Amen. Akafa, akafata dhambi ya baba yake. Leo na kutenga na dhambi ya baba yako kwa jina la Yesu. Na kutenga na dhambi ya baba yako. Hiyo ni baba yako akimwili. Hiyo ni baba yako akiro. Na kutenga na dhambi ya baba yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Sema viambata. Say chains. Kusema viambata. Say chains. Asa, hivi viambata vya familia huwa vinafanya kazi. They operate. Kwa majira. In seasons. Tunaona wakati kanisa limevurugwa. And the church was confused. Wakati wa Yesu tukavurugwa. Ikakaa ikaenda. Erode yule yule aliyekuwa anatafuta uhai wa Yesu. Akaanza kutafuta kizazi cha Yesu. He began to look for Jesus. Ambao wanafunzi wake. Who are the disciples? Wakati pale yulitulia Yesu akafanya kazi. Biblia inasema Herod Mungu anamwambia Yusufu na Mariamu. Tokeni misi rudini sasa kwa sababu Herod aliyekuwa anatafuta roho ya mtoto amekufa. Yule yule adui wa familia. The enemy in the family. Akawa amekufa. Yesu akarudi. Lakini wakaambiwa kule Bethlehem ameinuka mtoto wa Herode yule ni mbaya kuliko baba yake. Msirudi wakaja Nazareth. Wakakaa pale. Amen. Na paka washwari ni kama unaweza kusema kwa muda wa miaka 30 toa ile 12 kwenye 30 toa 12. 33 toa 12 kwa sababu pote palikaa kimya. Ukichukua 33 ukatoa 12 unapata ngapi? 
Watu wa miaka 21 kama ni familia inaenda vizuri watu wanahubiri injili watu wanaenda wanakula na mikate ni ujiza inatokea si unaweza ukasema tulishafunguliwa miaka 21 unajua ni mimi tulishafunguliwa lile lilo limzimu liwaji linyonya damu lilishakufa likaisha kwa tarehe tuko salama mwaka wa 22 year toka pako shwari ukiwa ni mwaka wa 4 wa huduma ya Yesu na ni mwaka wa kwanza Yesu toka ameondoka amewaacha mitume Heroda akainuka ile roho ikachipua viambata na anaibuka na roho ile ile inaitwa spirit of death roho ya mauti ndio anaibuka nayo adui akiona mnapiga maombi huwa anawaacha anawaacha msahau anawaacha relax alafu anaibuka ghafla anaanza kuwa kwa haraka leo kila kiambata cha mauti ninakata huo mnyororo kwa jina la Yesu kila kiambata cha mauti ninakata huo mnyororo kwa jina la Yesu ninakata huo mnyororo kwa jina la Yesu Kristo haleluya amen thank you lord ndio kitabu cha matendo ya mitume kuanzia msali wa kwanza Usali wa kwanza wa kitabu cha matendo ya mitume sura ile ya 12. Unaongelea kwa bali ya mapito na ndipo unaona viambata vinavyohusishwa na agano la kale, vinavyohusishwa na ukombozi wa Yesu Kristo kwenye familia ya Kristo. Ukisoma vizuri Biblia yako utagundua yote yanayotajwa kwenye sura ya 12 ambayo ilikuwa ni vita kwa familia ya kanisa la mitume ndio yale yale ambayo yanahusishwa na familia ya wana wa Israeli wakiwa misi ndio yale yale yanahusishwa na familia ya Yesu Kristo akiwa anatafuta uhai wake when he was about to give out his life Biblia nasema panapo majira yale yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kwa tenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa ndio kwanza hiki kitu baadhi manake yeyote ambaye ni powerful kwenye familia ndio anapata mashambulizi yeyote ambaye anaonekana ana akili ndio anapata anapambanaga na vitu vingi shetani akishaona kwenye familia kuna mtoto ana akili ana nyota kubwa anaweka separation ili mtoto aende mtaani kumbe kinafutwa ni ile nyota ya yule mtoto unashangaa mtoto wa kwanza amezaliwa vizuri mtoto wa pili amezaliwa vizuri naelewana mna chairs mtoto wa tatu ghafla mtoto wa nne kwanza inakuwa shida amezaliwa tu mtoto wa nne mnasema tutengane tuachane mimi ninaona siwezi kuendelea kumbe yule mtoto wa nne ndo baadhi ya mtoto mwenye kitu tofauti na familia yako sasa ili kisitokee lazima apitie magumu na ikiwezekana kile kitu kisitokee baadhi sio wote nataka nikwambie usijifananishe na ndugu zako wewe usijifananishe na ndugu zako kaka zako wala dada zako wala wadogo zako wewe ni mmoja wa baadhi wa kitu mwenye kitu kikubwa kwenye familia yenu ndio maana unapitia maisha tofauti ukishajiona uko kama wao una maajabu tena wewe ni mmoja wa baadhi ya watu wakubwa kwenye familia yenu. Wewe ni mmoja wa watu baadhi ya watu wenye kitu tofauti kwenye familia yenu. Haleluya. Amen. Haleluya. Ilo neno nini? Baadhi. Severo. Lakini namba mbili anasema akitaka kuwapendeza Wayahudi. He don't want to please Jews. Endelea. Akamua Yakobo. Akamua Yakobo. Ndugu yake Yohana kwa upanga. Kwa upanga. Na akiona ya kuwa mm. imewapendeza Wayahudi. Alipouua mara ya kwanza ikawapendeza Wayahudi. Wayahudi ni wakina nani? Wenyeji wa ukoo, wenyeji wa nchi miungu. Ancestors. Kwa kuna roho inafanya kazi kwenye ukoo. Roho ya mauti, roho ya magonjwa. Inapompiga mtu soko. Kuna maniungu ya mababu na manini yanafurahi. Wenye wanaishije mpaka wanazeka. Mimi babu mzababu wa babu yake mbona nilikufa na stroke. Inapopiga umaskini. Kuna kababu kalikufa kakiwa kwenye kirago. Hakana hata sehemu ya kulala. Kalikufa. Yale maro yake yanafurahi. Mbona mimi nilikufa? Sina hata baisikeli. Bora wamekuwa maskini na usomi wao wamekuwa maskini. Anawapendeza zile roho chafu zinapoharibu familia lengo ni kuzipendeza zile roho chafu zilizoko kuzimu za waliotangulia waenga 
Si unanielewa? Yaani wewe ukiwa huko hivi vizuri uko bomba, umebrush buti yako. Unachomekea. Wakati kuna watu wamekufa hawajawahi kuvaa kiatu. Wako kuzimu, wako mahali pa baya. Zile miungu inakasirika. Inapomuona wewe ulikuwa unavaa buti vizuri unapendeza alafu ghafla ukaanza kukosa. Kule kuzimu huwa wana fly. Kwamba sasa tumepata mrithi atakayeishi maisha ya kimaskini kama sisi. Mbona Biblia inasema kila nguvu za giza Bwana akaziseta chini ya nyayo za miguu yake. Na mimi nataka nikwambie kila umaskini na roho chafu utaziseta chini ya nyayo za miguu yako kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! Haleluya! Glory to Jesus. Thank you Lord. Narudia tena. Kama kuna roho yoyote ya viambata vya familia lazima iondoke wiki hii kwa jina la Yesu. Amina. Kwa sababu wewe unapopitia machos. Unapopitia magumu. Kuzimu. Wale wazee waliokufa na maisha magumu, wengine walikufa kwa soko. Wengine walikufa kwa kansa. Wengine walikufa wakiwa wamepooza, wamepigwa midomo, vifafa. Surua. HIV. Wanapona kuna mmoja kwenye familia amepata HIV. Kuna walio tangulia wanaanza kufurahi ndio. Huyo Herod alikuwa afanyi kwa niaba yake. Alikuwa aui kwa ajili ya furaha yake. Alikuwa anaua kwa ajili ya kuwafurahisha wazee wa Kiyahudi to make the Jews elders happy. Endelea. Na akiona yakuwa imewapendeza Wayahudi, ndio, akaendelea, ndio, akamshika na Petro. Akamshika na Petro. Siku hizo, siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Mm. Alipokwisha kumkamata ndio akamweka gerezani mm. akamtia mikononi akamweka gerezani akamtia mikononi mwa vikosi vinne vinne vya askari wanne wanne wa mlinde akamtia gerezani tunakutana na kitu kingine kwenye viambata vya familia kinaitwa gereza called prison gerezani prison gerezani prison gerezani ni sema arum is a special place ambayo inatesa maisha ya watu sio sema nzuri kuna watu wako kwenye vifungo alafu wamewekwa gerezani hawezi kutoka ashukuriwe Mungu thanks be to god isaya 42 msali wa 7 anasema Yesu Kristo aliwaleta akawatoa gerezani kazi iliyomleta Yesu Kristo ni kutoa kwenye magereza ya koo zetu. Ni kutoa kwenye magereza ya, ya familia zetu. Magereza ya umaskini. Magereza ya utumwa. Magereza ya magonjwa. Magereza ya umaskini na mateso. Magereza ya kukatariwa. Magereza ya kutokupiga hatua. Magereza ya ujinga. Wezi kuona viambata vya familia. Wezi kujua shida kwenye familia yako. Wakati macho yako yamefungwa. Mpaka ugundue hii ni shida ya kiroho. Mpaka neema ya macho kuwa wazi. Kuyafungua macho ya vipofu. Watoa walioko gerezani. Na kingine nuru. Kurudisha ufahamu wa nuru zao. Petro Biblia inasema, Petro alipotolewa na yule malaika yote yale yalikuwa yanatendeka ufahamu wake ulikuwa umekamatwa haielewi chochote Biblia inasema alipotoka kwenye geti la chuma akaona mwanga Biblia inasema nipo ufahamu wake ukamrudia Petro akajua sasa hayakuwa ndoto haikuwa maono sasa kumbe ilikuwa halisi ufahamu karudi Petro alipokamatwa kwenye roho ya mauti cha kwanza alichoshukuka nacho ni kufunga ufahamu asiombe kujichomoa Mwafikiria upaka wa Petro. Petro alikuwa anachukua panga anataka kukata masikio, lakini yuko ametulia katikati ya askari wawili hawadhuru afanye chochote. Petro alikuwa ameinua kiwete tangu kuzaliwa akiwa na miaka 40. Akuapply ile upako wa kuinua na milango ikafunguka. Petro alikuwa kivuli chake kikwa kinaponya watu wamelala kwenye majambi sokoni. Akuapply ile upako ili atoke gerezani. Kwa nini? Kwa sababu cha kwanza Adui anaposhika familia yako. Cha kwanza huwa anashika fahamu. Fahamu zenu. Asiwepo mtu atakayejitambua kwamba hii tatizo sio la ustari. Hii tatizo sio la kawaida. Twende kwenye maombi. Huwa anashika fahamu. Na anaziba macho. Ndio mmoja anashtuka mshapoteza hela. 
kama yule mwanamke aliyetukwa damu ya Anakuja kufunguka macho na ufahamu. Hana nyumba, hana pakuishi, mali fedha zote zimeenda. Ndio anafunguka anaenda. Ah, kumbe hii shida sio ya kimwili. Anashika tupindo na anapona wala Yesu ana habari. Shetani anachokitafuta kwenu ni kuhakikisha amewafilisi. Ni kuhakikisha amewamaliza. Wakati umeishiwa kila kitu mnatambaa, ndio mmoja wenu kama nakukumbuka usingizini jamani twende kwa Roringa jamani. Tushasikia. Jamani haleluya TV tuweke. Nakuja hapa una chochote. Ulishaishiwa. Unapona sasa tunaanza kuomba kurudisha. Biblia inasema Isaya 42:22 watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa wamekuwa mawindo tena wamekuwa mateka hakuna asema irudisha mimi nasema rudisha nasema rudisha nasema rudisha nasema rudisha mimi nairudisha furaha ya familia yako. Nairudisha furaha ya watoto wako. Nairudisha nyota za watoto wako. Wakike na wa kiume warudishiwe furaha yao. Wizi yote aliyeiba chochote. Tunampiga. Tajie na arudishwe. Please return. Sema rudisha. Say return. Sema rudisha. Say return. Mubiri anasema yeye aliwatoa gerezani he brought them out of prison ile mhubiri sura ya 4 mstari wa 14 mhubiri anamuelezea Yesu Kristo Yesu Kristo alianza kutabiriwa na kuelezewa kuanzia agano la kale since the altar servant japokuwa alizaliwa katika hali ya umaskini lakini alikuja kuwatoa walioko gerezani mhubiri anaongea kwenye kitabu chake cha mhubiri sura ya 4 mstari wa 14 mstari wa 14 mstari wa 14 biblia inasema kwa maana kutoka gerezani kutoka gerezani alikuja kumiliki alikuja kumiliki naam na. hata katika ufalme wake hata katika ufalme wake alizaliwa hali ya umaskini alizaliwa hali ya umaskini ni nani huyo ni nani huyo amezaliwa katika ufalme wake hali ya umaskini Yesu Kristo lakini Jesus. kutoka gerezani alikuja kumiliki kutoka gerezani lipi gereza linaloongelewa na huyu mhubiri ni gereza la kaburi maupini alitokea kwenye mauti ndio akaja kumiliki ulimwengu. Ndio maana Biblia inasema alipofufuka. Akashinda mauti na msalaba. Akapewa jina lipitalo kila jina. Na kwa jina la Yesu kila ufalme wa mbinguni na dunia na chini unaanguka mbele zake. Lakini kupata hilo jina alitokea gerezani, gereza linaloongelewa ni mauti. Akaja kumiliki. Leo kutokea kwenye uharibifu, kutokea kwenye magonjwa, kutokea kwenye mauti Nataka nikutabirie unakuja kumiliki. You come and reign. Unakuja kumiliki. You are coming to reign. Unakuja kumiliki. You are coming to reign. Kizazi chako kinakuja kumiliki. Uzao wako unakuja kumiliki. Your siblings will reign. Kizazi vyako vinakuja kumiliki. Your generations will reign. Uliyoyapitia. What you have done. Uliyoyapitia. What you have done. Uliyoseka nayo. Uliyopita kwenye hayo. Lengo ni kizazi chako kije kumiliki. To come and reign. Kija kumiliki. To come and reign. Kija kumiliki. To come and reign. Kija kumiliki. To come and reign. Ninatamka umiliki kwenye maisha yako. I declare you reign in your life. Ninatamka umiliki kwa vizazi vyako. I declare you reign in your generation. Acha watoto wako wakamiliki mataifa. Let the children reign nations. Acha watoto wako wamiliki afya wewe uliyokuwa na magonjwa. Let the children possess health. Acha watoto wako wamiliki elimu wewe ambaye hujasoma. Let the children possess Acha watoto wako wamiliki mambo makubwa wewe uliyemiliki mambo madogo Acha watoto wako wamiliki ukurugenzi wewe uliyepita kwenye ufanyakazi Ninatamka ibada ya leo Acha Mungu alete umiliki kwenye uzao wa tumbo lako Mungu alete umiliki kwenye kizazi chako yeye aliyekuwa gerezani kwa maana alitoka gerezani kuja kumiliki kuja kumiliki japo alizaliwa katika ufalme wake katika hali ya umaskini huyu ni Yesu Kristo wa Nazareti aliyetoka kwenye mauti akaja kumiliki aliyetoka mavumbini akaketishwa kwa mfalme mimi nataka nikwambie ibada leo utatolewa kwenye mavumbi kaburi liko mavumbini mauti iko mavumbini utatolewa chini kwenye mavumbi yako utaketishwa kwenye kiti cha kifalme watoto wako uliopita nao kwenye mazingira magumu maisha yako uliopita ya kuangaika kwenye mazingira magumu ya kulala njaa na kulala chini watakuja kumiliki watakuja kumiliki watakuja kumiliki 
Usisumbukie machozi yako ya leo. Usisumbukie mapito yako ya leo. Usisumbukie mahitaji yako ya leo. Kuna kizazi chako kinakuja kumiliki ufalme. Kuna kizazi chako kinakuja kumiliki ufalme. Thank you Lord. Thank you for your word. Yes. Aliyetoka. So you came. Aliyetoka gerezani. From prison. Kuja kumiliki. To come and reign. Aliyetoka gerezani. He came out of prison. Kuja kumiliki. To come and reign. Yusuf. Joseph. Sehemu ya mwisho ya jaribu lake. The last point ilikuwa of gerezani. Was in the prison. Na alipotoka gerezani. He came out of prison. Akaenda kumiliki ufalme wa Farao. He went to reign the kingdom of Pharaoh. Tafsiri ya gereza anayoyongea hapa. Ni kifo na msalaba. Ni kaburini ambako ni mavumbi. Na watu umeshushwa mpaka chini mavumbi. Maisha yako yameshuka mpaka chini. Mpaka mwisho wa kusimama. Mpaka mwisho ni mwa mashimo. Anti Bwana atakutoa kwenye mashimo. Utakuja kumiliki. You come and reign. Bwana atakutoa kwenye mashimo. Na utakuja kumiliki kwa jina la Yesu. Come and reign in Jesus name. Bwana atakutoa kwenye mashimo na utakuja kumiliki kwa chini na Yesu. Thank you. God bless you. Thank you.